അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അക്കൂസ് ഇൻഫോ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡ് ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിലെ പതിനാറാമത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എങ്ങനെ ഹെഡർ ഫോട്ടറും സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ പേജ് നമ്പറിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഹെഡർ എന്താണ് ഫോട്ടർ നോക്കാം നമ്മുടെ മാർജിൻ ഈ മുകളിലത്തെ മാർജിനിൻ്റെ ഈ ഭാഗമാണ് ഹെഡർ ഏരിയ അതേപോലെ താഴത്തെ മാർജിൻ താഴത്തെ മാർജിൻ ഈ ഏരിയ ആണ് ഫോട്ടർ ഏരിയ ഈ ഹെഡർ ഏരിയയിലും ഫോട്ടർ ഏരിയയിലും നമുക്ക് ഹെഡറും ഫോട്ടറും സെറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ നമ്പേഴ്സോ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു പേജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡറും ഫോട്ടറും എല്ലാ പേജിലും വരും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഒരു ഹെഡറും ഫോട്ടറും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള പേജിലും ആ ഹെഡറും ഫോട്ടറും വരും നമുക്ക് ഒരു ഹെഡർ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഹെഡർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൗസ് പോയിൻ്റർ ഈ മുകളിലത്തെ മാർജിനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെഡർ സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അവിടെ നമുക്ക് എന്താണോ ഹെഡറായിട്ട് വരേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഞാൻ അതാണ് ഹെഡറായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഒരു ഹെഡർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ ഹെഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് അടുത്ത പേജിൽ നോക്കാം അടുത്ത പേജിലും ആ ഹെഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത പേജ് നോക്കാം അതിൻ്റെ അടുത്ത പേജിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പേജിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ഹെഡർ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എല്ലാ പേജിലും ഇങ്ങനെ വരും ഈ ഹെഡറിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണുള്ളത് നമ്മൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹോമിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണുള്ളത് അത് മാറ്റി സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെഡർ നടുവിലോട്ട് വരും പേജിൻ്റെ സെൻട്രലിലോട്ട് വരും അത് മാറ്റി റൈറ്റ് അലൈൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരും അത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് വരേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അലൈൻമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഹെഡർ സെറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടറും സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബോട്ടം മാർജിനിൽ വന്നിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഫോട്ടർ വരേണ്ടത് സെൻട്രലിലാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ റൈറ്റ് സൈഡിലാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ള അലൈൻമെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഫോട്ടർ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫോട്ടർ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കൊണ്ടു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാൻ ഹെഡറും ഫോട്ടറും സെറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാ പേജിലും വന്നത് കാണും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡറും ഫോട്ടറും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹെഡറിൻ്റെയും ഫോട്ടറിൻ്റെ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെഡറിലോ ഫോട്ടറിലോ കൊണ്ടേ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ടാബ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണാം ഹെഡർ ആൻഡ് ഫോട്ടർ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഡിസൈനിൽ ഇവിടെ ഹെഡേഴ്സ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഹെഡറുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഹെഡർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് കോളം ആയിട്ടുള്ള ഹെഡർ വേണമെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതെല്ലാം ബാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിൽട്ടിൻ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫോട്ടറിൻ്റെ ഡിസൈനുകൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിൽ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫോട്ടർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹെഡറായിട്ടോ ഫോട്ടറായിട്ടോ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ ഹെഡർ സെക്ഷനിൽ ഹെഡറിലാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ചെയ്യണമെങ്കിൽ
ഫയൽ നെയ്മാണ് വരണേൽ ഈ ഈ ഫയലിൻ്റെ നെയിം എക്സാമ്പിൾ വൺ എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാം എക്സാമ്പിൾ വൺ ഞാൻ ഫയൽ നെയ്മാണ് സെലക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ വൺ എന്നുള്ള ഫയൽ നെയിം അതിൻ്റെ ഹെഡറായിട്ട് വരും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടറും സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഹെഡറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹെഡർ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഫോട്ടറിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതേ സംഭവം ഫോട്ടറിൽ വരും ഇനി നമുക്ക് ഹെഡറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടറായിട്ട് പിക്ചേഴ്സാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നമ്മളിവിടെ പിക്ചേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള പിക്ചർ ഏതെങ്കിലും പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കവിടെ ഹെഡറായിട്ടും ഫോട്ടറായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും പിക്ചർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് പേജ് നമ്പറിങ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നോക്കാം പേജ് നമ്പറിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹെഡർ സെക്ഷനിലോ ഫോട്ടോ സെക്ഷനിലോ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഹെഡർ ആൻഡ് ഫോട്ടോ ടൂൾസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിൽ നമുക്കിവിടെ പേജ് നമ്പർ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാ പേജിൻ്റെ അടിയിൽ ഇവിടെ ജനറലായിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പേജ് നമ്പറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് എവിടെയാണ് പേജ് നമ്പർ വരേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കും ടോപ്പ് ഓഫ് പേജാണ് പേജിൻ്റെ മുകളിലാണ് വേണ്ടത് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് താഴെയാണ് അപ്പം ബോട്ടം പേജിൽ എടുക്കാം ബോട്ടം ഓഫ് പേജിൽ മിഡിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സെൻട്രലായിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താ സെക്കൻഡ് പ്ലെയിൻ നമ്പർ ടു എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ നമ്പർ വൺ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ നമ്പർ ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് മിഡിലാണ് സെൻട്രലാണ് അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പേജിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പേജിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണുന്നില്ല അത് വിസിബിൾ അല്ല അത് നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് മാറി കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള റൂളറിൽ ഈ ഫോട്ടറിൻ്റെ നേരെയുള്ള ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ടേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ താഴോട്ടേക്ക് വരുന്നതാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ പേജ് നമ്പറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിക് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഡിസൈനിൽ പേജ് നമ്പറിൽ ഫോർമാറ്റ് പേജ് നമ്പർ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണോ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി ആണോ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ നമ്പേഴ്സ് ആണോ വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് സെറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വണ്ണ് മുതലാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ മുതലാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് സി വണ്ണ് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് കാണുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പേജിലുള്ള പേജ് നമ്പർ സീറോ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് പേജ് ടൈറ്റിൽ പേജ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വണ്ണ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പേജ് നമ്പറിൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിൽ കണ്ടിന്യൂ ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് പേജ് പ്രീവിയസ് സെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും വൺ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നത് ഇനി നല്ല നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ അല്ല വേണ്ടത് റോമൻ നമ്പേഴ്സ് ആണോ വേണ്ടത് നമുക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ റോമൻ നമ്പറിൽ പേജ് നമ്പറുകൾ കാണിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പേജ് അത് നമ്മുടെ കവർ പേജാണ് ടൈറ്റിൽ പേജാണ് അതിന് നമുക്ക് പേജ് നമ്പറും ഹെഡിങ് ഒന്നും വരണ്ട ഹെഡറും ഒന്നും വരണ്ട എങ്കിൽ നമുക്കത
ഹെഡറ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ സെക്കൻഡ് പേജിൽ അതുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് പേജിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡറും ഫോട്ടോറും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഓഡ് പേജിലും ഈവൺ പേജിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡറും ഫോട്ടോറും അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഫസ്റ്റ് പേജ് ഓഡ് സെക്കൻഡ് പേജ് ഈവൺ പേജ് അല്ലെ ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ പേജ് നമ്പറാണ് പേജ് നമ്പർ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്താം ഹെഡറ് നമുക്ക് മാറ്റാം ഹെഡറ് ഇപ്പോൾ ഓഡ് പേജിൽ ഓഡ് എന്നുള്ള ഹെഡറും ഈവൺ പേജിൽ ഈവൺ എന്നുള്ള ഹെഡറും നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഹെഡർ ആൻഡ് ഫോട്ടോറിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓഡ് ആൻഡ് ഈവൺ പേജസ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഓഡ് പേജിൻ്റെ ഹെഡർ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പേജ് സെക്കൻഡ് പേജ് ഈവൻ പേജാണ് ഈവൻ പേജിൻ്റെ ഹെഡർ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഫോട്ടർ എന്താണ് പേജ് നമ്പറാണ് അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് പേജിൽ പേജ് നമ്പർ കാണില്ല നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം പേജ് നമ്പർ തന്നെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോകും ഹെഡർ മാറുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഹെഡർ ആൻഡ് ഫോട്ടോ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് പേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഓഡ് ഫോട്ടർ പേജ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് പേജിൻ്റെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ വൺ ഫോട്ടർ പേജ് നമ്പർ ടു തേർഡ് പേജ് ഓഡ് പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഓഡ് പേജിലും ഈവൻ പേജിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡറും ഫോട്ടറും സെറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഡ് ഈവൻ എന്ന് കൊടുത്തത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ നമുക്കത് ആവശ്യമുള്ള സംഭവം കൊടുക്കാം ഇനി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ സെക്ഷൻ വൈസായിട്ട് ഹെഡറും ഫോട്ടറും സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വരാറുണ്ട് ഓരോ സെക്ഷനിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡറും ഫോട്ടറും സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വരാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു വലിയ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഹെഡറായിരിക്കും വേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കാം ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്നാണ് ഹെഡർ ഫോട്ടറായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പേജ് നമ്പറാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടറിൽ ഇപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നില്ല പേജ് നമ്പർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഹെഡറിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തും ഓരോ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡേഴ്സ് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്നാണ് ഹെഡർ കുഴപ്പമില്ല താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പുതിയ ഇവിടെ പുതിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സബ് എഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഞാൻ ഇതിന് ഒരു പുതിയ സെക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഹെഡിങ് ഹെഡർ ഞാൻ എന്താ കാണുക ഹിസ്റ്ററി എന്നാക്കാൻ പോവാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതിനാദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ സെക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ലേ ഔട്ടിൽ പോകും ലേ ഔട്ട് പോയിട്ട് ഇവിടെ ബ്രേക്സ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സെക്ഷൻ ബ്രേക്ക് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും സെക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് മൗസ് പോയിൻ്റർ ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് മുതൽ പുതിയൊരു സെക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് എ സെക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ന്യൂ സെക്ഷൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ അതിന് സെക്ഷൻ ബ്രേക്കിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത കണ്ടൻറ്റുകൾ പുതിയ പേജിലേക്ക് മാറും നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പേജിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ പേജിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവില്ല എവിടെയാണ് നമ്മൾ മൗസ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് മുതൽ പുതിയൊരു സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മുതൽ താഴോട്ട് പുതിയൊരു സെക്ഷനാണ് അവിടെ
ആ ലിങ്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിവാക്കി ഇപ്പം പ്രീവിയസ് സെക്ഷനുമായിട്ട് ലിങ്ക് ഇല്ല അതിന് നമ്മളിവിടെ പുതുത് പുതിയ ഒരു ഹെഡർ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയുള്ള ഹെഡർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡാണ് ഇത് സെക്ഷൻ വൺ ആണ് ഇവിടെ മുതൽ സെക്ഷൻ ടു ആണ് ഇവിടെയുള്ള ഹെഡർ ഹിസ്റ്ററി എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് മുഴുവൻ സെക്ഷൻ ടു ആണ് പേജ് നമ്പറിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല പേജ് നമ്പർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ത്രീ ടു ടു വൺ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ എങ്കിൽ ഹെഡർ ഇവിടെ മാറി ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ മുതൽ അങ്ങോട്ട് പുതിയൊരു സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു ഒറിജിൻസ് മുതൽ ഇവിടെ ഒരു ഹെഡിങ് ആണ് ഒരു സബ് ഹെഡിങ് ആണ് അവിടെ മുതൽ അങ്ങോട്ട് പുതിയൊരു സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ലേ ഔട്ടിൽ പോയി ബ്രേക്സിൽ പോയി ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പേജ് എന്നാണ് കാരണം ഇത് പേജിൻ്റെ നടുവിലാണുള്ളത് അത് പുതിയ പേജിൽ ആ സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പേജിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവില്ല അത് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് മുതൽ പുതിയ സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് പുതിയ പേജിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ നെക്സ്റ്റ് പേജ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പുതിയ സെക്ഷനായി അത് പുതിയ പേജിലേക്ക് മാറി നമുക്ക് ഈ ഹെഡ്രസ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഹെഡ്രസ് സെക്ഷൻ ത്രീ മുകളിലത്തത് ഹെഡ്രസ് സെക്ഷൻ ടു ആയിരുന്നു അത് ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയ സെക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഹെഡ്രസ് സെക്ഷൻ ത്രീ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം സെയിം ഏസ് പ്രീവിയസ് ആണ് ആ ലിങ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ലിങ്ക് ടു പ്രീവിയസ് നമ്മൾ അൺ ചെക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് മാറ്റാം ഇവിടെ മുതൽ പുതിയ ഒരു ഹെഡർ നമ്മൾ കൊടുത്തു കുറച്ച് അപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷൻ മുതൽ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഹെഡർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ കാണാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്നാണ് ഹെഡർ താഴെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ മുതൽ ഹിസ്റ്ററി എന്നാണ് ഹെഡർ തേർഡ് സെക്ഷൻ ആയപ്പോൾ അത് ഒറിജിൻസ് എന്നായി ഹെഡർ ഇങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൻ വൈസ് നമ്മൾ ഹെഡറോ ഫോട്ടോറോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക